ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பு இருக்குது ஸோ அதில் நிறையா சப் டைப்பல்ஸ் நமக்கு இருக்குது சப் டாபிக்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு உடையுமா அது மூலயமா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு ஒரு எக்ஸிக்யூஷனும் இன்னொன்று வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் அதாவது கண்ட்ரோல்னால் என்னென்னா ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த எக்ஸிக்யூஷனை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதோடைய டைப்ஸ் தான் இது கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நாலு இருக்குது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ஃபெல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்விட்சு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லூப்பிங் யூஸ் பண்ணுறது வைல் லூப் டூ வைல் ஃபார் லூப் நெஸ்டட் ஃபார் லூப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதுக்கு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது தான் அந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய ப்ரோக்ராம் ஸோ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கும் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ மீன்ஸ் அதுக்குண்டான எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஃபால்ஸ் மீன்ஸ்னா அதுக்குண்டான எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ ட்ரூ அப்படின்னா என்ன அப்படின் அப்படின்னா ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் சின்டாக்ஸில் வந்து இஃப் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க ட்ரூனா அந்த ட்ரூவோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபால்ஸ்னா அந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஒன்லி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய சின்டாக்ஸ் வித் டயக்ராம் இது ஸோ இது ஃப்ளோ டயக்ராம் மாதிரி இப்படி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ப்ரோக்ராமும் இருக்கும் ஸோ சேம் இதே சின்டாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் கிளாஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் வந்து இஃப் சி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ண போகுது ஸோ இது உள்ள என்ன ப்ரோக்ராம்னா ஆஸ் விஷுவல் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்மெண்டில் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்டீஜர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஃபைவோடைய வேல்யூ நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஐனா ஃபைவ் அப்படின்றது அண்ட் தென் இஃப் கண்டிஷனில் வந்து ஐ லெஸ் தென் டென் ஸோ ஐ லெஸ் தென் டென்னா இது வந்து ட்ரூவா ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஃபைவ் லெஸ் தென் டென் ஸோ ஃபைவ் லெஸ் தென் டென் வேல்யூஸ் கரெக்டு ஸோ கரெக்டுன்னும் போது ஸோ அதோடைய பிரிண்ட் அவுட்டில் என்ன பிரிண்ட் ஆகும் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ இஸ் லெஸ் தென் டென் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு இதோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ அவுட் புட்டும் நமக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபைல் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய ஒரு ப்ரோக்ராம் இதோடைய எக்ஸிக்யூஷனும் இது தான் ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ரோக்ராமுமே வந்து இருக்கும் ஸோ எல்லா ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமுமே வந்து நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் வித் சின்டாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோ டயக்ராமோட ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இஃப்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது இங்கே ஃப்ளோ டயக்ராமில் நல்லா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அண்ட் தென் சின்டாக்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இஃப்னா கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் ட்ரூனா ஒன்று ஃபால்ஸ்னா ஒன்று இப்போ பிஃபோர் தட்டா அந்த பார்த்த ப்ரோக்ராம்லேயே ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து இல்லை அது லெஸ் தென் இல்லை அது வந்து வேறு ஒரு ஃபிஃப்டீன் அதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ ஃபால்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க எஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்கே எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இது எஃப் இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸு ஸோ நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸோடைய டயக்ராம் இது தான் சின்டாக்ஸ் அண்ட் தென் ஃப்ளோ டயக்ராம் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ்னா ஸோ ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கும் சப் கண்டிஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டெயிட்டாக வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ட்ரூ ஆகிடுச்சுனா தான் செகண்ட் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகும் அதுதான் இங்கே ஃப்ளோ டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ட்ரூ ஆச்சுனா தான் செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கண்டிஷனில் ட்ரூவாக 
ஸோ அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது வந்து நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் இந்த சுவிட்ச் கேஸ் கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே இப்போ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லூப்பிங் தான் வைல் லூப் ஃபார் லூப் டூ வைல் அப்படிங்கிறத மெயின் ஆக்சுவலாக இதில் இன்னும் சில டைப்ஸும் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் லூப்பிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இந்த கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா அகெயின் அண்ட் அகெயின் வந்து அந்த கண்டிஷனை போய் செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயலில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ஓகே அது ட்ரூ தான் அப்படின்னா அது ரன் ஆகும்போது திரும்பி அந்த கண்டிஷனை போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு வரணும் இந்த ஃப்ளோ டயக்ராமில் பாருங்கள் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பாடி ஆஃப் த லூப்குள்ளே போயிட்டு ஸோ அந்த லூப்பிங் ஆப்ரேஷன் என்னவோ அதை செக் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் வந்து அந்த ஏரோ மார்க் மேலே போயிட்டு பாருங்கள் திரும்பி அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் திரும்பி போகும் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அதை ஆடும் பண்ணணும் அண்ட் தென் வந்து ப்ரிண்ட்டும் பண்ணணும் அகேன் அண்ட் அகேன் அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு ஒரு வேல்யூ ஒன்றுன்னு சம் வந்து வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் தென் நம்மளுடைய வயல் கண்டிஷன் என்னென்னா ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ சம் இஸ் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் ஐ ஸோ அதோடைய எக்ஸிக்யூஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ அதோடைய பிரிண்ட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லைன் அதான் என் சோப்பி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடய எக்ஸிக்யூஷன் இது ஸோ அதை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து லூப்லேருந்து திரும்பி திரும்பி போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ திரும்பி திரும்பி செக் பண்ணும்போது வேல்யூ அதோடைய அவுட் புட் இது தான் ஸோ இது தான் வயல் லூப் ஸோ இது டூ வயலோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இந்த டூ வயலில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து ஜாவாவுடைய ரெஃபரன்ஸ் புக் அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்த நோட்ஸ் இது ஃப்ளோ டயக்ராம் சின்டாக்ஸோட உங்களுக்கு யாருமே நோட்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஃப்ளோ டயக்ராம் சின்டாக்ஸ் வித் ப்ரோக்ராம் இதோடு இருக்குது ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க இட்லேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த சின்டாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா கூட ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அந்த ஃப்ளோ டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அதுக்கு அடுத்தது தான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் மெயினே ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இது வந்து டூ வயல் டூ வயல் அப்படின்னா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு டூன்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வயலில் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் போகுது இல்லையா ஸோ என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குது இல்லையா பட் இங்கே வந்து டூ வயலில் இங்கே பாருங்கள் அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போய் ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உடனே அவுட் ஆகிடும் அதாவது அவுட் புட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதையும் மாதிரி தான் வயலுக்கும் டூ வயலுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை டூ வயல் வயல்னால் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிறது வந்து வயல் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அடுத்தது கண்டிஷனையும் செக் பண்ணிவிட்டு உடனே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து டூ வயல் ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஒரு சின்டாக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சின்டாக்ஸ் சேஞ்சாக இருக்காது ஃபார் லூப் தான் ஃபார் லூப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம சின்டாக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சின்டாக்ஸ் இது தான் ஃபார் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு இனிஷியலைஸ் வேல்யூ அண்ட் தென் டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ வந்து ஒரு கண்டிஷனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோடு இருக்கும் அண்ட் தென் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் கோடு ஸோ இது மாதிரி மூணு பார்ட்டாக அதில் இருக்கும் இந்த மூணு பார்ட்டியுமே வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபுல்லாக லூப்புக்குள்ளே வரும் ஸோ அந்த பாடி ஆஃப் த லூப்புன்னா என்னென்னா அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே வரும் ஸோ இது மூணுத்தையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரும் ஃபார் லூப் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் லூப் வச்சு நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் இந்த சின்டாக்ஸை நல்லா நாம வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஃபார் லூப்பில் ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிரேக் அப்படின்னா என்னென்னா பிரேக் அப்படின்ற ஒரு சின்டாக்ஸ் அதாவது
இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூஷன் முன் உடைய டிஃப்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து எப்படி எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் கண்டிஷ்னல் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வித் சின்டாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோ டயக்ராம் அண்ட் ப்ரோக்ராம் சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் நோட்ஸ்லேயும் உங்கள் புக்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணும்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸோடு நான் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டீட்டெயிலாக தேங்க்யூ